ఈ వీడియోలో నేను మీకు అసలు గగనయాన్ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నారు మనుషుల్ని అంతరిక్షంలోకి పంపిస్తామంటున్నారు మరి అంతా బాగానే ఉంది వారిని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఏం వాడతారు యూజ్ చేయబోయే స్పేస్ సూట్ ఏంటి వారిని మళ్ళీ కిందకు ఏ విధంగా తీసుకొస్తారు దానికోసం ఇస్రో ఏ పారాచూట్ వాడబోతుంది అసలు ముందుగా రోబోట్స్ నే ఎందుకు పంపిస్తున్నారు వీటన్నింటి గురించి కూడా ఈ వీడియోలో నేను పూర్తిగా మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలానే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చితేనే లైక్ చేయండి స్టార్ట్ చేద్దాం భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ గగన్యాన్కు రంగం సిద్ధం చేసింది పదివేల కోట్ల ఖర్చుతో వ్యోమగాములు వారం రోజుల పాటు అంతరిక్షంలో ఉండేందుకు ఈ భారీ ప్రయోగానికి అవసరమైన అన్ని సాంకేతికతలు వసతులు ఇస్రో ఒక్కొక్కటిగా సిద్ధం చేస్తుంది డిజైన్ రూపకల్పన పారాచూట్స్ స్పేస్ సూట్ల తయారీకి సంబంధించి ఇస్రో చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి క్లుప్తంగా చెప్తాను ముందుగా రోబోలు గగనయాన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ముందుగా రోబోలతో కొన్ని ప్రయోగాలు నిర్వహించాలని ఇస్రో ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంది రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనుషులను అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు ముందుగా మనుషులను పోలిన రోబోలు అంటే హ్యూమనాయిడ్స్తో ప్రయోగాలు ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తామని ఇస్రో అంటుంది ఆల్రెడీ హ్యూమనాయిడ్ రోబో అయితే సిద్ధమైపోయింది మానవులను అంతరిక్షంలోకి పంపే సత్తా భారత్కు ఉందని నిరూపించడంతో పాటు సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురావడం కూడా సాధ్యమని చాటి చెప్పాలన్నది తమ లక్ష్యం అంటున్నారు ఇస్రో సైంటిస్టులు ఇస్రో సిద్ధం చేసిన హ్యూమనాయిడ్ రోబో మనిషి చేయగల అన్ని పనుల్ని కూడా చేయగలదు గగనయాన్ ప్రయోగాల్లో భాగంగా చేసే మొదటి ప్రయోగంలోనే దీన్ని వాడబోతున్నారు బయోఫిల్టర్లు సెన్సార్లు బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించిన ప్రయోగాలను కూడా చేపట్టబోతున్నారు మరియు దీని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక మాడ్యూల్స్ డిజైన్ల గురించి గగనయాన్కు అవసరమైన క్రూ మాడ్యూల్ అంటే వ్యోమగాములుండే గదనమాట క్రూ సర్వీస్ మాడ్యూల్ డిజైన్ ఖరారు ప్రక్రియ చివరి దశకైతే చేరుకుంది త్వరలో డిజైన్లు ఖరారు కూడా చేయబోతున్నారు హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్ పేరుతో కొత్తగా ఓ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు గగన్యాన్కు సంబంధించిన పనులన్నీ అక్కడే జరుగుతున్నాయని క్రూ మాడ్యూల్ క్రూ సర్వీస్ మాడ్యూళ్లను ఇప్పుడే మొదటిసారిగా రూపొందించట్లేదని వీటికి అవసరమైన మౌలిక వసతులు ఇప్పటికే తమకు ఉన్నాయని శివన్ చెప్పారు ఇస్రో కొన్ని సంవత్సరాల కిందటే క్రూ మాడ్యూల్ను ప్రయోగాత్మకంగా అంతరిక్షంలోకి పంపి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చింది గతేడాది క్రూ ఎస్కేప్ సిస్టమ్ అంటే రాకెట్లో వెళ్తుండగా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే వ్యోమగాములు తప్పించుకునే వ్యవస్థను కూడా పరీక్షించింది రెండు వందల యాభై తొమ్మిది సెకండ్ల పాటు జరిగిన ఈ ప్రయోగంలో క్రూ ఎస్కేప్ వ్యవస్థ క్రూ మాడ్యూల్ సహా రాకెట్ నుంచి విడిపోయింది అది బంగాళాఖాతంపై ఉండగా దానికి అమర్చిన పారాచూట్లు విచ్చుకున్నాయి వాటి సహాయంతో శ్రీహరికోటకు టూ పాయింట్ నైన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్రంపై దిగింది అక్కడి నుంచి దాన్ని భూమి మీదకి తెచ్చారు క్రూ మాడ్యూల్కు అమర్చిన ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఏడు మోటార్లు క్రూ మాడ్యూల్ను అతి వేగంతో రాకెట్ నుంచి ప్రమాదం జరగనంత దూరానికి తీసుకువెళ్ళిపోతాయి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పేస్ సూట్ అంతరిక్ష యాత్రలో వ్యోమగాములు ధరించే స్పేస్ సూట్కు ఎన్నో ప్రత్యేకతలుంటాయి మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులో భాగంగా దీన్ని గుజరాత్లోని వడోదరాలో రూపొందించారు విదేశాలు రూపొందిస్తున్న స్పేస్ సూట్లతో పోలిస్తే ఇది ఇరవై శాతం తక్కువ బరువు ఉంటుంది ఇతర దేశాలు స్పేస్ సూట్ తయారీకి చేసిన వ్యయం కంటే వందో వంతు తక్కువ ఖర్చుతో రూపొందించారు నాలుగు పొరల ఈ స్పేస్ సూట్ను ప్రత్యేకమైన పోగులతో అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో తయారు చేశారు అంతరిక్షంలో ఉండే అధిక పీడన పరిస్థితులను తట్టుకునేలా దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది శరీర ఉష్ణోగ్రతల్ని కొలిచే బయో సెన్సార్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వినియోగించుకోవడానికి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు చేతులకు వేసుకోవడానికి మృదువైన తొడుగులు తేలిగ్గా ఉండే షూస్ అన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉంటాయన్నమాట వీటిని పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతోనే రూపొందించడం జరిగింది ఈ స్పేస్ సూట్ మైనస్ నలభై డిగ్రీల అతి శీతల పరిస్థితుల నుంచి ఎనభై డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడి వరకు ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునేలా రూపకల్పన చేశారు ఇక నెక్స్ట్ పారాచూట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంతరిక్షంలో వారం రోజులు గడిపి తిరిగి పయనమయ్యే ముగ్గురు భారతీయ వ్యోమగాములు భూమికి చేరుకునేటప్పుడు అవసరమయ్యే పారాచూట్లను ఆగ్రాలో తయారు చేశారు డిఆర్డిఓకి చెందిన ఏరియల్ డెలివరీ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వీటిని రూపొందించింది తిరుగు ప్రయాణంలో భూమికి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో క్రూ మాడ్యూల్ సర్వీస్ మాడ్యూల్ వేరవుతాయి అప్పటి నుంచి వ్యోమగాములు భూమి మీదకి చేరడానికి ముప్పై ఆరు నిమిషాలు పడుతుంది 
గుజరాత్ లో అరేబియా సముద్ర తీర ప్రాంతంలో క్రూ మాడ్యూల్ దిగడానికి ముందు ఈ పారాచూట్లు తెరుచుకుంటాయి పారాచూట్లు క్రూ మాడ్యూల్ వేగాన్ని సెకండ్ కు రెండు వందల పదహారు మీటర్ల నుంచి పదకొండు మీటర్లకు తగ్గించేస్తాయి భారత్ అంతరిక్షంలోకి మనుషుల్ని పంపడానికి సిద్ధమవడం చాలా గొప్ప విషయం రెక్కలు కట్టుకుని అంతరిక్షంలోకి వాలితే మనుషుల ఆలోచనల్లోనూ మార్పులు వస్తాయి గగన్యాన్తో భారత్ తన సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెబుతోంది ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన దేశంగా నిలుస్తుంది ఈ కార్యక్రమంతో అంతరిక్ష రంగంలో విద్యార్థులకు ఆసక్తి పెరిగి సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ స్టెమ్ కోర్సులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఇదంతా దేశ ఆర్థిక పురోగతికి దోహదపడుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ అతి తక్కువ ఖర్చుతో ప్రపంచ దేశాలే ఆశ్చర్యపోయేలా ఇస్రో రోజు రోజుకి తన సత్తా అయితే చాటుతోంది ఎడ్ల బండిపై ఒకప్పుడు రాకెట్లనే తీసుకువెళ్లి ప్రయోగిస్తే నవ్విన దేశాలే ఈ రోజున మన రాకెట్లలో వాళ్ల ఉపగ్రహాలు పంపించమని అడుగుకుంటున్నాయి ఒకవైపు సాంకేతికత కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నా రోజుకో రాకెట్ ప్రయోగించే రోజులు వచ్చేసినా మూడు పూటలా తిండి లేక ఆకలి చావులు కూడా ఈ దేశంలో ఎక్కువగానే ఉన్నాయి మతాల కోసం కులాల కోసం రాజకీయ కొట్లాటలు తప్ప దేశ పురోగతికి ఏ మాత్రం ఉపయోగకరంగా లేవు ప్రస్తుత రాజకీయాలు అవినీతి అంతమైన రోజునే దేశం అభివృద్ధి పదంలో ముందుంటుంది మనిషి చచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం తీసుకెళ్తాడో తెలియదు కానీ స్వార్థం అసూయత అయితే బ్రతికేస్తున్నాడు గగన్యాన్ లాంటి ప్రాజెక్టులు ఎన్ని చేసినా మనం మారకపోతే దేశం కాదు కదా చివరికి మన కుటుంబం మనం కూడా బాగుపడం సో ఇదే అనమాట గగన్యాన్ ప్రాజెక్టులో ఉన్నటువంటి విషయాలు దానిలో ఉన్నటువంటి రోబోల గురించి అదేవిధంగా కో మాడ్యూల్స్ గురించి అదేవిధంగా పారాచూట్ గురించి అలానే స్పేస్ సూట్ గురించి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చి తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి అలానే ఈ వీడియోని వీలైనంత వరకు షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ భారత్ మాతకు జై జై హింద్